மேலும் இப்போது சரியாக பத்து மணி ஐம்பத்தி நான்கு நிமிடம் ஏனைய ஐரோப்பிய நாடுகளில் பதின் ஒரு மணி ஐம்பத்தி நான்கு நிமிடம் இந்த நேரத்தில் நான் பேசும் நேரத்துக்காய் நிறைய விஷயங்கள் தந்திருக்கின்றேன் கடிதங்கள் எனும் போது உங்களுக்கு என்ன நினைவில் வருகிறது என்று பற்றி கேட்டிருந்தேன் முக்கியமாக உங்கள் நீங்கள் பெற்ற கடிதம் என்ன உங்களால் மறக்க முடியாத கடிதம் என்ன சில நேரங்கள் சங்கடப்படுவீர்கள் சொல்வதற்கு ஒருவேளை கடிதம் கிடைக்கவில்லையே என்கிற மாதிரி அமைதியாக இருந்தாலும் இருப்பீர்கள் அப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது கடிதம் பற்றி பேச வேண்டும் என்றால் பேசலாம் மதி மதி அதனோடு கூட நீங்கள் வரலாம் இணைப்புக்கு தவிர உணவு பழக்க வழக்கங்களுடன் சம்பந்தப்பட்ட பழமொழிகள் உங்களுக்கு தெரிந்திருந்தால் இரண்டு பழமொழிகளை நீங்கள் தரலாம் அல்லது இணைய பக்கத்தில் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஓடியோ அல்ல லண்டன் தமிழ் ரேடியோ இணைய பக்கத்தில் ஃபேஸ்புக் டாட் காம் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் லண்டன் தமிழ் ரேடியோ அதில் நீங்கள் எழுதலாம் இந்த நேரத்தில் இரண்டு உறவுகள் இணைப்புகளை ஏற்படுத்தி கொண்டு கொள்ள முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதில் முதலாவது இணைப்பை பிடித்து கொண்டவர் இணைப்பில் இருக்கிறார் மற்றவர்களை நான் ஒருவர் பின் ஒருவராக எடுக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு அடடா வந்தவர் போய்விட்டார் எனக்கு யார் யார் எந்த இணைப்பில் வருகிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை நேரகாலத்துடன் வந்து இணைப்பை பிடித்தவர் போய்விட்டார் இப்போது இன்னொரு உறவு இணைப்பில் இருக்கிறார் மீண்டும் நாய் கோசல்யா சொர்ணலிங்கம் அவர்கள் இணைப்பை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் மிக மன்னிப்போடு நான் பலர் இணைகின்றார்கள் நான் எல்லாரையுமே எடுக்கிறேன் தயவு செய்து ஒருவர் பின் ஒருவராக நான் எடுக்கிறேன் யாரும் சென்று விடாதீர்கள் உங்கள் எண்ணங்களை கேட்கறதுக்கு நான் ஆசையாக இருக்கிறேன் இப்போது இணைப்பில் வணக்கம் கனிவான மதிய வணக்கம் சைபா கனிவான மதிய வணக்கம் என்னுடையதான் இடையா இருந்தது அது இடையா இருந்தது போகவில்லை நான் அந்த பிறகு திருப்பி எனக்கு விளங்கி விட்டது திருப்பி வந்திருக்கிறேன் ஆஹ் நீங்க போகலையா எனக்கு <laughs> 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 சகோதர சரி தந்தை சரி தாய் சரி எழுதிய கடிதங்கள் அப்போ கடிதங்கள் தானே குறைச்சு விடுங்க கொஞ்சம் அப்ப அந்த வேலையில என்னுடைய தந்தையாருடைய கடிதம் நிறைய இருக்கிறது மிக அழகான எழுத்துக்கள் அழகான எழுத்துக்களோடு வரும் அந்த நீல கடிதம் அதுதான் அது அவர் தாயத்தில் இருந்து அதுல ஒரு கடைசி கடிதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு எடுத்து வந்து காட்டுவேன் காலையில் நீங்களும் இதை கொடுத்திருக்கிறீர்கள் அது அப்புறம் தான் இருந்தது காகம் இருக்கு பனம்பலம் விழுந்த மாதிரி சில சம்பவங்கள் நினைவை கொண்டு வந்திருக்கும் எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஏழாம் மாதம் அந்த கடிதத்தை எனக்கு எழுதியிருந்தால் அது அவருடைய இறுதி கடிதம் மிக தேச ஆரோக்கியத்தோடும் நல்ல சுய அந்த கடிதம் வந்திருந்தது இறுதி கடிதம் அதுதான் ஆனால் அவர் இந்த கடிதம் கிடைத்தது அவர் இறந்த சிற்பாடு அடடா இது மறக்க முடியாத ஒரு கடிதம் உங்களுக்கு மறக்க முடியாத கடிதம் அதுல ஒரு அடையாளமும் இருக்கிறது அந்த அடையாளத்தை நான் கண்டவுடன் யோசிச்சேன் என்ன இப்படி ஒரு அடையாளம் இருக்க நான் ரெண்டு பேனைகளால் அதை எழுதியிருந்தார் ஒரு கருத்த பேனையாலும் ஒரு நீல பேனையாலும் அப்படி எழுதும் வழக்கம் எவ்வளவு இல்லை என்ன இப்படி ரெண்டு பேனை பாவிச்சுக்கிறார் என்றும் யோசிச்சேன் அதுதான் அவருடைய கடைசி கடிதம் அதுல செல்ல வாசகங்கள் மிகவும் பொறுமதியாக இருந்தது அது எனக்கு பெரிய ஒட்டடமாகவும் இருந்தது அவர் அந்த கடிதம் கிடைக்கும் போது அவர் இறந்திருந்தார் மற்றது ஒரு ஒரு வாசகம் வெளியிருந்தால் அதை நான் இப்ப எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் இல்லை எல்லோரும் அதை பற்றி பேச வேண்டும் என்றோ அல்லது அதை புறக்காணிக்க வேண்டும் என்றோ அல்லது அதை விகற்பமாக பார்க்க வேண்டும் இல்லை அவர் குழந்தைகளை பெற்று நல்லாக்கி எல்லா சீரோடும் பெற்றவர் எனக்கு வசன வசனம் வெளியிருந்த நீ மூன்றாவது சத்திர சிகிச்சையை செய்து கொள்ளாதே மகளே ஆனால் இந்த குழந்தைகள் புறப்பு என்பது கர்மத்தின் வினையே என்பதை நீயும் பகவத்கீதையில் ஒரு நாள் கண்டு கொள்வாய் என்று வருடங்கள் அப்படியே முத்தாக அவருடைய கடிதம் ஒரு இதுக்கிலும் அண்ணாவோட கடிதம் ஒரு ஒரு பக்கமாகவும் அம்மாவோட கடிதம் ஒரு பக்கமாகவும் இவர் இருந்த காலத்தில் துணைவர் இருந்த காலத்தில் அவர் எனக்கு கடிதங்கள் அழகாய் தன்னுடைய கடித பக்கத்தை 
அவர் சொல்லியிருந்தார் தன் தந்தை தனக்காய் எழுதின அந்த கடிதத்தை அவர் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டார் நன்றி தொடர்ந்து வந்தவர்கள் இணைப்பை நீங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம் மதி மதி தலைப்போடு மற்றும் பழமொழிகள் உணவு பழக்க வழக்கங்களுடன் தொடர்புடைய பழமொழிகளை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் நிறைய பழமொழிகள் இருக்கின்றன எனவே அதில் இரண்டு பழமொழிகளை நீங்கள் சொல்லலாம் ஒருவர் சொன்னதை மற்றவர் சொல்லக்கூடாது என்பது விதி நிதி நியதி எனவே மதி மதியிலும் நீங்கள் வரலாம் கடிதம் என்பது உங்களுக்குள் எப்படி இருக்கிறது திடீர்னு கடிதம் என்றால் ஏதோ ஒன்று எங்கேயோ ஒரு இடத்துல குத்தும் அது காதல் கடிதமாக இருக்கலாம் அல்லது உறவு முறை கடிதங்கள் உறவு முறை என்பது அப்பா மகளுக்கு எழுதின கடிதங்களாக இருக்கலாம் இப்படி பல வகையான கடிதங்களில் உங்களை வந்து பாதிக்கின்ற ஒரே ஒரு கடிதம் வணக்கம் இணைப்பில் அஸ்லாம் வலைக்கும் போடுவேன் கடைசி நேரங்கள்ல எனக்கு அவங்க குழந்தைகள் ஆறாம் சார் அவங்க கிடைச்ச நேரத்துல அவர்கிட்ட பார்க்கணும் வந்து ஒரு ஆசைப்பட்டு இருந்தேன் இந்த குழந்தைகள் அவர்கிட்ட வந்து ஆறு மாதத்துல மூத்த போயிட்டாங்க அந்த சமயத்துல அவர் எழுதி இருந்தாங்க ஒவ்வொரு வரைக்கும் வரைக்கும் அந்த பிள்ளைகளை பொறுத்தியால் இருந்தாங்க கடைசி வரையும் நீங்க பிள்ளையே காட்டல புகைப்படங்கள் நான் அனுப்பியிருந்தேன் சொல்லிட்டா அந்த டைம்ல அவர் மூத்த போயிட்டார் அந்த புகைப்படங்கள் சேர்ந்து அவர் அவர்கள் பார்க்கல சரியா போடுவேன் <laughs> போட்ட உடனே அந்த மடியில கட்டி கொண்டு ஒவ்வொரு பிள்ளைகளிட்டையும் கொண்டு போய் காட்டுவான் வாசிக்க சொல்லுங்க என்ன அழி இருக்கீங்களா மகள் என்று சொல்லி அப்படியான ஒரு அந்த உணர்விக்கும்வைக்கு அவர் மரணத்துக்கு பிறகு அவங்க சொன்ன அந்த சில அந்த அனுபவங்கள் மூலம் எடுத்துக்கொண்டேன் பிரிந்த நான் பிரிந்து இருந்தது அவங்களுக்கு ஜீரமிக்க முடியல நானும் ஜீரணிக்க முடியல அந்த உணவு பாலமாக அந்த கடிதம் அமைந்தது போது <laughs> 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 உணவு பழக்க வழக்கங்கள் தொடர்பான பல மொழிகள் அது நன்றி வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து கொள்வோம் நாளை சந்திப்போம் வஜிதா முகமது அவர்கள் அவரின் கடித பக்கமும் மற்றும் மதி மதியும் அவர் இணைந்திருந்தார் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் கடித பக்கங்களை கேட்கும் போது சந்தோஷமாக தான் இருக்கிறது பழைய அந்த அந்த ஞாபகங்களை அப்படியே எடுத்து அதை சொல்லும் போது அவர் அணிக்கக்கூடியதாக இருந்தது சிலருக்கு குரல் தழுதழுக்கவும் செய்தது ஆம் எல்லாம் இருக்கிறது எனவே இணைப்பில் வணக்கம் 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 வாங்கோ நான் 
மாதாபிதாகுருதேவமண்டு மதிப்பு <laughs> அதிகமாக கவிஞர்கள் பெண்களை ஒப்பிட்டு மதிக்கு கவிதை எழுதியுள்ளார்கள் மதி எல்லாம் சந்திரனுக்கு பெண்களை ஒப்பிட்டு இருக்கிறார்கள் மதி போன்ற முகம் மதி போன்ற முகம் வந்து மதி போன்ற சுகம் வந்து மற்றது காசியப்பனின் மனைவியின் பெயரும் மதி தான் யாருட காசியப்பன் என்று சொல்லி மனைவியின் பெயரும் மதி சமாதி தான் மற்றது என்ன கேட்ட நீங்க கடிதம் கடிதம் லெட்டர் கடிதங்கள் <laughs> 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 அவர்கள் சிறப்பாக இணைந்திருந்தார் அவருக்கு மிக வாழ்த்துக்கள் நன்றிகள் தொடர்ந்து என்ன செய்யலாம் வந்த உறவுகள் இப்போது நீங்கள் இணைப்பை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் மதி மதி தலைப்பில் எழுதலாம் உணவு பழக்க வழக்கங்களுடன் தொடர்புடைய பழமொழிகளாக இருந்தால் இரண்டே நீங்கள் சொல்லலாம் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் மற்றது கடிதம் கடிதம் என்பது பலர் பல வகையாக பலரை அது பாதிக்கக்கூடியது கடிதம் என்கின்ற விஷயம் எனவே உங்கள் பக்கம் அதனை எடுத்து வரலாம் தொடர்ந்து இணைய பக்கத்தை பார்த்தால் கோசல சொர்ணலிங்கம் அவர்கள் மதி பார்த்து வரும் இருள் கண்டு மயங்கினேன் இப்போ பகல் பார்த்து மதி சேர விளங்கினேன் மதி பார்த்து வரும் இருள் கண்டு அவரை அப்படியே வைத்துக் கொள்ள இருள் கண்டு மயங்கினேன் மதி பார்த்து வரும் இருள் கண்டு மயங்கினேன் இப்போ பகல் பார்த்து மதி சேர விளங்கினேன் என்று தன்னுடைய மதி மதியை எழுதி இருக்கின்றார் வாழ்த்துக்களை அவர் பக்கமாக இணைத்துக் கொண்டு இப்போதே இணைப்பில் இருக்கும் உறவை எடுப்போம் வணக்கம் இன்னொரு முறை சொல்லுங்க அறிவாக நடந்தால் அது கூட விதியை மாற்றும் என்று சொல்லுவார்கள் நாங்கள் அது அந்த விதியை மதிக்காம போனால் உங்களுடைய மதி அறிவை மாற்றுவது அந்த விதியை கூட நாம் மதிக்காம போனால் மதியாக போயிட்டு படியை மிதித்து மற்றும் <laughs> 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 நாளைக்கு <laughs> வருதா <laughs> 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 
இருக்கிறீங்க அவ்வளவு ஆர்வமா வெயிட் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறீங்க தேவை ஒருவர் <laughs> <laughs> ஒருவர் ரெண்டு பேர் இல்ல எல்லோருமே ஐந்து பேருமே இந்த கடிதம் வந்து ஏக்கத்தோடு பார்ப்பாங்க அதுதான் இனிய சிந்தனை தற்போது வந்தது மட்டும் பாதித்த கடிதங்கள் நாங்கள் வர்ற காலங்களில் கடிதம் போக்குறது சரியாக குறைந்து விட்டது இங்க வந்து இருக்கிறேன் ஆமாம் அதைத்தான் நானும் சொன்னேன் பார்ப்ப தொடர்ந்து நான் நினைந்திருக்கிறேன் நன்றி மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி ஆம் சிவதர்ஷினி ராகவன் அவர்கள் இணைந்திருந்தார் சிறப்பாக அவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் இன்னும் ஒரு உறவு இணைப்பை பிடிக்கிறதுக்கு வந்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் என்னால் அவரை எடுத்துக்கொள்ள முடியாமல் இருந்தது இப்போது நீங்கள் பிடித்துக் கொள்ளலாம் தாராளமாக இணைப்பை வரலாம் ஒரு உறவு இருக்கும் போது இன்னொரு உறவை எடுக்கிறது அஷ்டம் எனவே வாருங்கள் ஒன்று மூன்று மூன்று சைபர் ஒன்று ஏழு ஒன்று ஒன்று மூன்று மூன்று சைபர் ஒன்று ஏழு ஆறு இலக்கமும் இருக்கிறது வந்து நீங்கள் இப்போது இருக்கின்ற நிலவரம் என்னென்றால் மதி மதி என்ற தலைப்பில் நீங்கள் ஒரு கவியை த எழுதி தர இரண்டு பொருள் பட நீங்கள் எழுதலாம் தரலாம் வாய் மூலமும் சொல்லலாம் கடிதங்கள் என்ற போது உங்களுக்கு உடனடியாக உங்கள் எண்ணத்தில் வருவது என்ன உங்களை பாதித்த கடிதம் என்ன மற்றும் உணவு பழக்க வழக்கங்களுடன் தொடர்புடைய பழமொழிகள் உங்களுக்கு தெரிந்திருந்தால் நீங்கள் அதனையும் பகிரலாம் என்று சொல்லிக்கொண்டு இப்போது இணைப்பில் வணக்கம் வெளியாக இருந்தாலும் சூரிய பகவான் நன்கு பிரகாசமா இருக்கின்ற என்றாலும் குளிராகத்தான் மிக மிக அழகாக இருக்கிறது நல்ல ஆட்சிக்குள்ளாகாசிக்குள்ளாகாசிக்குள்ளாகாசிக்குள்ளாகாசிக்குள்ளாகாசிக்குள்ளாகாசிக்குள்ளாகாசிக்குள்ளாக
விருப்பமாக வாசித்துக் கொள்வாரா ஊரில் இருக்கிற பொழுது நான் கடிதம் அனுப்புவேன் இங்கு இருந்து அவர் ஊரில் இருந்த பொழுது அனுப்புவேன் அப்பொழுது அவர் என்னுடைய மைத்தில் சொல்லுவார் என் கணவரின் தந்தை அம்மா உங்களுடைய கடிதத்தை திரும்ப திரும்ப எடுத்து வாசித்துக் கொண்டிருப்பார் அப்படி அவருக்கு அந்த என்னுடைய கடிதத்தில் ஒரு தனி ஒரு விருப்பம் உண்டு அத்துடன் அவர் சரியான கடல் பக்தியானவர் எல்லா விடயங்களும் அவருக்கு தெரியும் எல்லா பொருளான கதைகள் எல்லாமே நன்கு வாசிப்பேன் எப்பவும் புத்தகம் கைக்கு மாத்தான் இருப்பேன் அது அந்த பகவத்கீதம் கூட என்னிடம் வந்து விட்டுத்தான் சொல்லியிருக்கிறார் என்னிடம் இருக்கிறாரு சரி அப்பொழுது <laughs> 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 அப்பொழுதுதான் அவர் ஊருக்கு போன விட்டாக எழுதிய கடிதம் இன்னொரு நாங்கள் அவருடைய கல்வெட்டு புத்தகத்துல பின்னுக்கு பழித்திருக்கிறோம் அவருடைய எழுத்தோடி நான் செய்த பாக்கியம் உங்கள் மூலம் எனக்கு இந்த கோவில்கள் பார்க்க கிடைத்ததை விட்டு தனக்கு சரியான ஒரு சந்தோஷம் வந்து அது அதே நாள் பழகக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நீங்க ஏற்படுத்தி தந்த வைக்கும் உங்களுக்கு நன்றியும் பாராட்டுகளும் வாழ்த்துக்களும் சாய்ப்பார் அவருக்குரிய ஒரு சிறப்பான ஒரு நாள் அவருடைய பிறந்த நாள் இன்று ஜனவரி இருபதாம் தேதி இன்று தொண்ணூறாவது ஜனவரியுடைய அவரையும் இந்த நேரத்தில் நாங்களும் நினைத்துக் கொண்டபடி அவருடைய ஆசீர்வாதம் எல்லோருக்கும் கிடைக்கிறது அப்படி ஒரு அருமையான ஒரு மாமியார் எனக்கு கிடைத்தது நீங்களும் கூட இணைந்து கொள்ளலாம் இணைந்து உங்கள் அனுபவங்களை பகிரலாம் மதி மதி மற்றும் கடிதங்கள் மற்றும் உணவு பழக்க வழக்கங்களுடன் தொடர்புடைய பல மொழிகள் தரலாம் இணைந்தவர்கள் எல்லாருமே அந்த பழமொழிகளை தந்திருந்தார் ஏற்கனவே கோசல சொர்ணலிங்கம் அவர்கள் எழுதி இருக்கின்றார் உப்பிட்டவரை உள்ளளவு நினை என்று சொல்லியிருக்கின்றார் உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிற்கு அழகு என்றும் அவர் சொல்லியிருக்கின்றார் எனவே அவர் அதனை ஏற்கனவே தந்திருந்தார் கோசல்யா சொர்ணலிங்கம் அவர்கள் வாழ்த்துக்களை அவர் பக்கமாகவும் இணைத்து கொடுத்தபடியே தொடர்ந்து இணைப்போடு வந்திருக்கும் உறவை நான் இணைக்கிறேன் அப்படியொன்றும் இங்கு நடக்கலையே அப்ப என்னது தெரியாது அப்ப தொலைபேசி அப்படியே நிக்கும் கொஞ்ச நேரத்தால அப்படியே கட் பண்ணது மதி மதி என்று வரைக்கு எனக்கு வந்தது மதி மதி கண்டு மகிழ்கையில் மதியோடு விதியின் போராட்டம் விளங்கும் என்றும் என்று வந்தது சொல்லுங்க திருப்பி மதி மதி என்று மதி மதி கண்டு மகிழ்கையில் மதி என்ற வானத்து மதிய சொல்றேன் மதியை கண்டு மதி கண்டு மகிழ்கையில் மதியோடு விதியின் போராட்டம் விளங்கும் என்று மண்டு வந்தது அதாவது மதியோட விதியின்ற போராட்டம் உங்களோட விதியின்ற போராட்டம் என்றும் விளங்கும் வரும் <laughs> 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 கடிதத்துல வந்து என்னென்றால் எனக்கு முத முதல் ஆசிரிய நியமன கடிதம் வந்து சிங்களத்துல வந்தது மறக்கவே முடியாது அப்ப சிங்களம் வாசிக்க தெரியாது எங்களுக்கு சரி சரி ஆஹா ஒரு இக்கட்டான நிலைமை அப்ப ஆபத்தான நிலை அதே நேரம் என்னன்னா அந்த கடிதம் வார நேரம் நாங்கள் வீட்டில இல்லை ஏனென்றால் போராட்ட காலம் பதுங்கு புலிகளுக்கு ஓடி ஓடி திரிந்து எங்களோட வீட்டுல பதுங்கு புலிகள் அடி அந்த 
வேற ஆட்கள்ன்ற வீட்டை ஓடி அங்க போய் இருக்கிறத அந்த பியோன் வந்து போஸ்ட்மேன் வந்து எல்லா நேரமும் காண முடியாது அந்த போராட்டங்கள் இருக்கிற பகுதிக்கு வர மாட்டேன் அடுத்த நாள் வருவார் அப்படி இந்த கடிதம் வந்து திரும்பி போய்விட்டாது வீட்டை கொடுப்படையில அப்ப ஏதோ ஒரு விடயத்துக்காக போஸ்ட் ஆபீஸுக்கு ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு செல்லும் பொழுதுதான் இப்படி உங்களுக்கு ஒரு கடிதம் வந்தது அந்த கடிதம் வந்து வீட்டுல நீங்கள் இல்லையாண்டு அந்த போஸ்ட் மாஸ்டர் அதை தான் சரி வேணும் வேண்டி பார்த்தால் அது சிங்களத்துல தான் கடிதம் ஆனா சிங்களம் வாசிக்க ஊரில் ஒரு வரும் இல்லை அதற்காக ஆனால் அதுல இருக்கிற அட்ரஸ் வந்து இந்த எங்களுக்கு இன்டர்வியூ வந்து கொழும்புல தான் நடந்தது அந்த அட்ரஸ் மட்டும் ஆங்கிலத்துல இருந்தபடியால் கொழும்புக்கு வரவும் என்று எழுதினபடியால் ஆனால் அவர்கள் இருபதாம் தேதி இன்றும் இருபது தான் இருபதாம் தேதி வந்த கடிதம் ஆனால் முப்பத்தி ஓராம் தேதி முப்பது அடுத்த ஐந்தாம் தேதி தான் கிடைத்தது அடுத்த மாதம் மார்ச் மாதம் ஐந்தாம் தேதி தான் கிடைச்சது அப்பொழுது அவர்கள் வர சொன்னது அந்த கடிதத்துல இருபதாம் தேதி கொழும்புக்கு வர சொல்லி அப்ப கிடைச்ச உடனே எங்க அண்ணா ஒரு ஆள் கொழும்புல இருக்கிறார் அப்ப அவருக்கு போன் பண்ணி கேட்டோம் இப்படி கடிதம் வந்திருக்கு இது மட்டும் தான் எங்களுக்கு விளங்கக்கூடியதா இருக்குது அது அந்த இன்டர்வியூ உங்களுக்கு என்றது மட்டும் ஆங்கிலத்தில் எழுதினபடியா கொஞ்சம் விளங்கி விட்டாது அப்ப அதையும் கொண்டு அடுத்த நாள் கிடைச்ச அடுத்த நாள் அங்க போனால் அவர்கள் சொன்னவர்கள் இது பிந்தி போச்சதுதான் இருந்தாலும் நாங்கள் சொன்னோம் இப்படி பிரச்சனைக்காக நாங்கள் ஓடிக்கொண்டு இருந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு இது கிடைக்கவில்லைன்னு சொல்லி பிற அந்த காரணத்தை ஏற்றுக்கொண்டு கிராமசேவரிடம் ஒரு கடிதம் வாங்கி வர சொல்லி அந்த கடிதம் ஒன்று சமர்ப்பித்தால் நான் உங்களை எடுப்போம் என்று சொன்னார்கள் அப்பொழுது நாங்கள் போகும் பொழுது நான் என்னுடைய பயில எங்களோட சர்டிபிகேட் சகல இதுகளும் கொண்டு போனாங்க கிராமசேவற்ற கடிதம் எனக்கு தெரியாது தானே கொண்டு போயில அவர்கள் இதுகள் எல்லாம் பார்த்துவிட்டு நீங்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால் கிராமசேவரின் கடிதத்தை மட்டும் எங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கோம் என்று சொன்னார்கள் சரி என்று நாங்கள் வந்து அனுப்பி அனுப்பி வச்சு நியமனம் வந்துட்டது அப்ப இது வந்து வாழ்க்கையில மறக்க முடியாது ஒன்றுமே விளங்கியில ஒரு இக்கட்டான ஒரு நிலைமை அது எப்படி சமாளிக்கிறது தெரியா வாசிக்கிறதுக்கு தெரியா ஆங்கிலத்துல இருந்த சில குறிப்புகளை நீங்க எடுத்துக்கொண்டு அதுக்கான போயிருக்கிறீங்க ஓ அதுக்காக மட்டும் போயிருக்கிறோம் அப்ப அந்த அந்த மொழி விளங்கியில என்ற ஒரு கவலை இப்ப திருப்பி பார்க்கும் பொழுது அதாவது எங்களோட நாட்டில இருந்த மொழியை நாங்கள் படிக்காம விட்டது இன்னொரு தவறு அதே நேரம் அந்த உத்தியோகத்துல இருந்தவர்களும் இப்ப சில இப்ப கொழும்புல இருந்த சிலர் பேசிக் கொள்வார்கள் ஏனைய அவர்கள் அது ஆங்கிலத்தோடைய இருந்தவர்களும் இருக்கிறார்கள் மறுபூர் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட் பெரிய ஒரு என்ஜினியரா இருந்தவர் அவருக்கு கூட அந்த ஆங்கிலம் தான் தெரியுமே ஒழிய சிங்கள பகுதிகள் கூறாது அப்ப அவருக்கு மனித கேட்ட இந்த நிலையில அவசர முடிவெடுத்து போனது அந்த கடைசி கடைசியில வெட்டி கிடைச்சது ஆனால் ஒரு பதட்ட நிலையும் ரெண்டாவது அந்த பிந்தி வந்த அந்த கடிதம் வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தின மாதிரி இருந்தது சந்தோஷம் ஒரு பக்கம் சரி எடுத்துக்கொண்டு போக மாட்டோம் அடுத்த நாளே எல்லாம் ஆயுத்தத்தோடையே உடனடியாகவே மாமா அவர்களை கூட்டிக்கொண்டு போய் போயாச்சு அது வந்து அந்த முதன் முதல் கிடைச்சது ஒரு வித்தியாச திருப்பமுனைய ஏற்படுத்தின உண்டாக இருந்தது சந்தோஷம் நன்றி வணக்கம் சிவதர்சனின் தகவல் நான் இதில் இணையதளத்தில் வாசித்திருந்தேன் அவருக்கு சிறப்பான வாழ்த்துக்கள் மற்றும் வாசிப்பெறும் அந்த அதில் பதிந்திருக்கிற இணையதளத்தில் பதிந்திருக்கிற சிலவற்றை நான் வாசி காலையில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் இருந்தது அதில் கொஞ்சம் பார்த்திருந்தேன் மிகுதியை நான் பின் பின்னும் எண்ணி பார்த்துக் கொள்கின்றேன் ஆனால் என்று இணைந்த அனைவருக்குமே சிறப்பான வாழ்த்துக்களை நானும் பயந்து கொள்கிறேன் சரி மற்றும் நீங்கள் அந்த அந்த கடிதத்தை பற்றி ஏதோ கேட்குறீங்களோ அதை என்ன என்ன அந்த புரியவில்லை அதை விட்டு என்ன மொன்று அந்த ஏதோ பல மொழி என்ன கேட்டீங்களே சம்பந்தப்பட்ட பல மொழிகள் உணவு பழக்கம் சைபா மீண்டும் பொறுத்தவரை சொல்லுங்க உணவு பழக்கங்களோடு சம்பந்தப்பட்ட பல மொழிகள் இரண்டு சொல்லலாம் நீங்க இரண்டு உங்களுக்கு இரண்டு சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆஹ் சரி அப்ப வெறும் வெறும் பாய் மெல்லுகிற அம்மையாருக்கு அவள் அகப்பட்டது போல 
राजनी <laughs> वीटी <laughs> 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 विरपाप <laughs> 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 वीडमारी <laughs> <laughs> मंदी <laughs> 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 मतलब 
நண்டுவளையில் <laughs> 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 நண்டு <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 தொடர்ந்து நாங்கள் கவி அரும்புகளுக்கு பிற்பாடு இது பற்றி பேசுவோம் என்று நினைக்கிறேன் இரண்டு உறவுகள் இணைப்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் கவி அரும்பு இலக்கிய நேரம் என்று இரண்டு விஷயங்களும் இருக்கின்றன எனவே செல்வி நித்யானந்தன் அவர்களும் இன்னும் ஒருவரும் இருக்கிறார் அவரை எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் முடித்துக்கொண்டு பிறகு பேசுவோம் இணைப்பில் வணக்கம் வணக்கம் வெண்மதி போன்றது தாயின் முகம் எப்பவும் மதி வெண்மதி போன்றது தாயின் முகம் வெகுமதியா எப்பவும் மதி அட சூப்பர் ஒட்டுமிடம் <laughs> 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 சொர்ணலிங்கம் அவர்கள் எனவே நாங்கள் நிறைந்த உறவுகள் இணைந்து பழமொழிகள் மற்றும் அந்த கடித விஷயங்களோடு எல்லாம் பேசிக்கொண்டீங்க மதி மதியோடு இணைந்திருந்திருங்க அதில் முதலாவது வந்து நாங்கள் கடிதத்தை பார்ப்போம் உலக வரலாற்றையே புரட்டி போட்ட கடிதங்கள் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் வரலாற்றுக்களே அது திருப்பு முனையாக அமைந்தது முன்னரெல்லாம் நாங்கள் என்ன சொல்வது கடித போக்குவரத்து தான் எல்லாமுமே கடிதம் தான் இப்போ தான் வாட்ஸ்அப் இ சேட் என்ன ஃபேஸ்புக் இமெயில் என்று சொல்லி கடிதங்களே நாங்கள் இப்போ மறந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனாலும் வரலாறுகளை நாங்கள் பின்னோக்கி பார்த்தால் கடிதம் என்பது வரலாறுகளை புரட்டி போட்டு திருப்பு முனையாக அமைந்த கடிதங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக <laughs> <laughs> அந்த துறைமுகமே சின்ன பின்னமாகிவிடும் எனவே இதனை முந்தி கொண்டு செயல்பட வேண்டியது அவசியம் என்று அவர் ஒரு கடிதம் ரூஸ்வெல்ட் ஜனாதிபதி அன்றைய அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகின்றார் அதனால அந்த பெரிய அளவில் இருந்து அந்த 
அந்த இடம் பாதுகாக்கப்பட்டது என்று அந்த கடித அந்த வரலாற்றை திருப்பிய கடிதமாக அது பார்க்கப்படுகின்றது மற்றும் ஆப்ரிகாம் லிங்கன் எழுதிய கடிதம் என்னென்றால் அவர் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபதாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பதினைந்தாம் நாள் கிரேஸ் டேபிள் என்னும் பதினோரு வயது சிறுமி அப்போதைய அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக இருந்த அப்ரிகாம் லிங்கனுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறாள் அவள் என்ன சொல்லியிருக்கிறாள் என்றால் பெண்களுக்கு தாடி தாடி அதாவது வைத்திருப்பவர்களை பிடிக்கும் உங்கள் முகத்துல தாடி இருப்பதால் தான் நன்றாக இருக்கிறது பெண்கள் அவர்களது கணவர்களையும் உங்களுக்கு ஓட்டு போட கட்டாயப்படுத்தினர் உங்களுக்கு தாடி இருப்பதனால் தான் பெண்களுக்கு தாடி பிடிப்பதால் தான் உங்களுக்கு அந்த ஓட்டு போடுவதற்கு பெண்கள் தங்களுடைய கணவர்களையும் கணவன்மார்களையும் வற்புறுத்தி ஓட்டு போட்டதினால் தான் ஓட் பண்ணினதுனால தான் நீங்க இன்று ஜனாதிபதியாக ஆக முடிந்தது என்று குறும்பாக எழுதியிருந்தார்கள் இதன் காரணமாக அமெரிக்க ஜனாதிபதி அப்போதைய ஜனாதிபதி அப்ரஹாம் லிங்கன் தன்னுடைய தாடியை வைத்துக் கொண்டார் என்று கூறப்படுகிறது சரித்திரம் அடுத்து இந்திய விடுதலை விடுதலைக்காக காந்தி எழுதிய கடிதமும் வரலாற்று பதிவுகளில் காணப்படுகின்ற ஒரு கடிதமாக இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் நாள் மத்திய செயலாளர் அலுவலகத்துக்கு காந்தி எழுதிய கடிதத்தில் அவர் வீட்டு சிறையில் வைக்கப்பட்டிருந்த நேரம் அவர் எழுதுகிறார் நான் மிகவும் பெரிய இடத்தில் இருப்பதாக உணர்கிறேன் எனக்கு அப்படித்தான் எனக்கு தெரிகிறது என்னை சுற்றி எதற்கு இவ்வளவு பாதுகாவலர்கள் என்னை அப்படியெல்லாம் பாதுகாக்க தேவையில்லை இதனால் தேவையின்றி நிறைய மக்களின் பணம் தான் வேஸ்ட் ஆகி போகிறது வரை பணம் தான் செலவாகி விடுதலைக்கு காரணமாக இருந்தது வித்திட்டது என்றும் அந்த கடிதம் போற்றப்படுகிறது அடுத்தது இன்னொருத்தர் யார் என்றால் மார்டின் லூத்தர் கிங்கின் குடியுரிமைக்கான கடிதமும் வரலாற்று திருப்பு முனைகளுக்கான அமைந்த கடிதமாக போற்றப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் பதினாறாம் நாள் பொதுமக்களுக்கு மார்டின் லூத்தர் கிங் ஒரு கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தது என்னென்றால் யாரேனும் ஒருவர் கேட்கலாம் எப்படி சட்டத்தை உடைத்து மற்றவரை மதிக்க முடியும் என்று இங்கு இரண்டு பயான சட்டங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று நியாயமான சட்டம் மற்றொன்று அநியாயமான சட்டம் நான் அகஸ்டியனின் அநியாய சட்ட சட்டத்தை சட்டமாகவே ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன் என்று அவர் ஒரு கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இந்த கடிதம் தான் மனித உரிமை இயக்கம் பிறக்க ஊன்றுகோளாக அமைந்தது என்று வரலாறு கூறுகிறது என்று அவர் மார்டின் லூத்தர் கிங் எழுதிய அந்த கடிதம் மனித உரிமை இயக்கம் பிறப்பதற்கு ஊன்றுகோலாக இருந்தது அடுத்தது அமெரிக்காவுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்த ஒரு கடிதம் இருக்கிறது அமெரிக்காவுக்கே சுதந்திரம் கொடுத்த ஒரு கடிதம் என்றால் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் நான்காம் நாள் கண்டினென்டல் காங்கிரஸ் இங்கிலாந்து அரசர் கிங் ஜார்ஜுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் என்றால் மனிதர்கள் அனைவரும் சமமாக வாழ்வதற்கு தான் படைக்கப்பட்டுள்ளனர் இதை எந்த சட்டமும் அரசும் அந்நியப்படுத்த முடியாத வாழ்வு சுதந்திர மகிழ்ச்சி அனைத்தும் மக்களின் பொது உடைமை என்று அவர் எழுதி இருந்தார் இந்த கடிதத்தின் விளைவாகத்தான் இன்றைய அமெரிக்காவுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்ததாக கடிதம் சொல்கிறது எனவே அதுவும் ஒரு பக்கமாக இருக்கிறது நான் விரைந்து வாசித்துக் கொண்டு போகிறேன் ரிச்சர்ட் நிக்சன் ராஜினாமா கடிதம் இதுவும் வரலாற்றினால் பார்க்கப்படுகின்ற ஒரு முக்கியமான கடிதமாக கொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ஒன்பதாம் நாள் அன்றைய அமெரிக்க ஜனாதிபதி ரிச்சர்ட் நிக்சன் செயலாளருக்கு செயலாளருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் என்ன சொல்கின்றார் என்றால் நான் அமெரிக்க ஜனாதிபதி எனும் பதவியில் இருந்து ராஜினாமா செய்கிறேன் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் அமெரிக்க வரலாற்றிலேயே ஓட்டகேட் என்னும் ஊழலின் காரணமாக பதவி விலகிய ஒரே ஜனாதிபதி ரிச்சர்ட் நிக்சன் தான் என்றும் கூறப்படுகிறது அடுத்தது நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் இரண்டு இருக்கிறது அதையும் முடித்துக் கொள்வோம் மூன்றாம் கிங் ஹென்ரியின் புரட்சிகரமான காதல் கடிதம் இது வித்தியாசமான புரட்சி ஒரு கல்யாணமான பொண்ணோடு இவருக்கு காதல் வந்திருக்கிறது பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு கிங் ஹென்ரி அண்ட் என்பவருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் உன் அன்பின் ஆதாரம் மிகப் பெரியது அது என்னை உண்மையாக வற்புறுத்துற உனக்கு நேர்மையாக இருக்கவும் காதலாக இருக்கவும் தூண்ட செய்கிறது என்று கூறியிருந்த அந்த கடிதத்தில் அந்த நேரத்தில் அவர் கேத்தரின் என்பவரை திருமணம் செய்திருந்தார் திருமணம் செய்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் இன்னொருத்தரின் மனைவியாக அவர் இருக்கும் போது ஆறு மனைவிகள் இரண்டாம் மனைவியாக ஆகி இருக்கிறார் என்பதும் அங்கு காட்டப்பட்ட கடிதத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயமாக இருக்கிறது கடைசியாக முதலாம் உலக போரில் அமெரிக்காவை இணைத்த கடிதம் என்ன சொல்கிறது என்று பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பதினோராம் நாள் ஆத்தர் ஜிமேமன் மெக்சிகோவின் ஜெர்மன் தூதருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தார் அதில் 
என்ன சொல்லி இருக்கிறார் என்றால் நாங்கள் நீர்மூழ்கி கப்பல் மூலமாக போர் தொடுக்க உத்தேசித்து வருகிறோம் அமெரிக்கா இன்னும் நடுநிலையில் தான் உள்ளது ஒருவேளை இந்த முயற்சி வெற்றி பெறாவிட்டால் மெக்சிகோவின் கூட்டணியோடு கைகோர்க்கலாம் என்பது போல குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது அந்த கடிதத்தில் இந்த கடிதம் ஆங்கிலேயர்களால் இடையில் கையாளப்பட்டு மார்ச் மாதம் முதல் நாள் ஊடகத்தில் வெளியிடப்பட்டது இதன் காரணமாகத்தான் ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி அமெரிக்கா ஜெர்மனியோடு போரிடப் போவதாய் அறிக்கை வெளியிட வெளியிட்டது என்ற அந்த செய்தி இருக்கிறது எனவே உலக வரலாற்றில் பெரும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்திய பல கடிதங்கள் மகாத்மா காந்தி எழுதிய கடிதங்கள் நேரு இந்திரா காந்தி அவர்களுக்கு எழுதிய கடிதம் மற்றும் நிறைய இந்த மாதிரியான கடி காந்தி அடிகள் சிறையில் இருந்து எழுதிய கடிதங்கள் இப்படி நிறைய க கடிதங்கள் உலக வரலாற்றில் பதியப்பட்டிருக்கின்றன இன்னுமே கூட அது ஏலத்துக்கு போய் கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் இருக்கின்றது அவர்களின் கடிதங்கள் எல்லாம் எனவே இப்படி இப்படியான விஷயங்கள் இன்று நாங்கள் பேசியிருக்கின்றோம் உலக வரலாற்றில் பெரும் மாற்றங்களை புரட்சிகளை ஏற்படுத்திய கடிதங்கள் யார் யாரால் எழுதப்பட்டது என்னென்ன விஷயங்கள் அதுக்குள்ளே அடங்கி இருந்தன என்பதும் தெரிந்து கொண்டோம் எனவே நீங்கள் உங்கள் கடிதங்கள் பற்றி பேசியிருந்தீர்கள் எல்லாருக்குமே மிக்க நன்றி தொடர்ந்து உணவு பழக்க வழக்கங்களை பார்த்துக் கொண்டு முடித்துக் கொள்வோம் காட்டுல புளியும் வீட்டுல புளியும் ஆலை கொல்லும் அப்படி ஒரு பழமொழி இருக்கிறதாம் போன ஜூரத்தை புளியிட்டு அலைக்காதே அப்படியும் இருக்கிறதாம் பொங்குற காலத்தில் புளி மங்குற காலத்தில் மாங்கா இப்படியும் இருக்கிறதாம் சீரகம் இல்லா உணவும் சிறு குழந்தைகள் இல்லா வீடும் சிறக்காது அப்படியும் இருக்கிறதாம் எண்ணெய் குடத்தை சுற்றிய எறும்பு போல இது மரபு தொடர் மாதிரியும் இருக்கிறது தங்காயம் காக்க வெங்காயம் போதும் தங்காயம் காக்க வெங்காயம் போதும் என்று சொல் என்றும் இருக்கிறது வாழை வாழ வைக்கும் என்றும் ஒரு பழமொழி இருக்கிறது அவசர சோறு ஆபத்து என்ன அவசர சோறு ஆபத்து ஆரிய உணவு மூட்டு வழி உண்டாக்கும் ஆரிய உணவு மூட்டு வழி உண்டாக்கும் இறைப்பை புண்ணுக்கு எலுமிச்சை சாறு இப்படியும் ஒரு பலமுறை இருக்கிறது ரத்த கொதிப்புக்கு அகத்தி கீரை மருந்தெல்லாம் இருக்கிறது போல இருக்கிறது உண்ணா நோம்பு ஆவிலை கூட்டும் உஷ்ணம் தவிர்க்க கம்பங்களி கல்லீரல் பலம் பெற கொய்யா பழம் குடல் புண் நலம் பெற அகத்தி கீரை கொலஸ்ட்ரோல் குறைக்க பன்னீர் திராட்சை சித்தம் தெளிய வில்வம் சிறுநீர் கடுப்புக்கு அண்ணாசி சூட்டை தணிக்க கருணை கிழங்கு ஜீரண சக்திக்கு சுண்டாக்காய் தலைவலி நீங்க முள்ளங்கிச்சாறு தேனுடன் இஞ்சி ரத்த தூய்மை பூண்டில் இருக்கு பென்சிலின் சக்தி பென்சிலின் அந்த இதுதான் சொல்றாங்க மூலமாய் தீர வாழைப்பு கூட்டு வாந்திக்கு மருந்து மனத்தக்காளி வாத நோய் தடுக்க அரை கீரை வாய் துர்நாற்றம் தீர்க்க ஏலக்காய் பருமன் குறைய முட்டைக்கோஸ் பித்தம் தணிக்க நெல்லிக்காய் உணவு மருந்தாக இருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் மருந்தே உணவாகும் என்று சொல்லி இப்போது முடித்துக் கொண்டு நாங்கள் கவி அரும்புகளுக்குள் இணைத்துக் கொள்ளலாம் மூச்சு விடாமல் வாசித்திருக்கிறேன் எனவே நல்ல பிரயோசனமான விஷயங்களை நாங்கள் இனி ஒவ்வொரு வாரத்திலும் பகிர்ந்து கொள்வோம் தெரியாத விஷயங்களை அறிந்து கொள்வோம் எவ்வளவோ விஷயங்கள் நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளாமல் அப்படியே இருக்கிறோம் நீங்கள் அது வந்து பேச வேண்டும் என்று இல்ல நான் என்னுடைய பக்கத்தில் இருந்து எதை எனக்கு உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் நான் சொல்வேன் இனி என்று சொல்லிக்கொண்டு இந்த நேரம் நிறைவே தொடுக்கிற